বন্ধুরা প্রথমে আজকে আমি আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি কারণ আজকে আমি আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি এমএস এক্সেল এসেনশিয়াল কোর্স নিয়ে এটা হচ্ছে অনলি বিগিনার্সদের জন্য বন্ধুরা এমএস এক্সেল এসেনশিয়াল কোর্সের উপরে আমি 100 প্লাস টিউটোরিয়াল আপলোড করব তো আজকে তার বন্ধুরা আপনারা যদি আমার আগের পর্বগুলো না দেখে থাকেন এখনই আই বাটনে ক্লিক করে আগের পর্বগুলো দেখে আসুন কারণ এটা একটা সিরিজ টিউটোরিয়াল আপনি যদি আগেরগুলো না দেখে থাকেন পরেরগুলো আপনি কিন্তু বুঝতে পারবেন না তো বন্ধুরা টোটাল টিউটোরিয়ালের সাথে আছি আমি আব্দুল্লাহ মামুন फ्रॉम মামুন একাডেমি কথা না বাড়িয়ে চলুন স্ক্রিনে চলে যাই MS Excel Essential Course, I am Abdullah Mamun, I am a basic course, which is 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 a basic এবং 16 যে কোনটা আপনি ইউজ করতে পারেন তো বন্ধুরা এখানে 100 এর উপরে টিউটোরিয়াল আপলোড করা হবে যেটা আমি আমার টাইটেল এবং প্রেজেন্টেশনে বলেছি তো বন্ধুরা আজকেরটা হচ্ছে তার দ্বিতীয় পর্ব আমি প্রথম পর্বে দেখিয়েছিলাম মাইক্রোসফট এক্সেল এর বেসিক ইন্টারফেস যেখানে আমি টোটাল যে ডিসপ্লেটা আছে যে ইন্টারফেসটা আছে সেখানে কোথায় কি আছে সেটা আমি দেখানোর চেষ্টা করেছি বন্ধুরা ফার্স্ট পর্বে আমি আপনাদেরকে দেখিয়েছিলাম মাইক্রোসফট এক্সেলটা ওপেন করলে আপনি যে ডিসপ্লেটা দেখতে পান সেটা হচ্ছে এটা সেটারে আমি একটা ইন্টারফেস যে অবয়ব যে ডিসপ্লেটা আছে সেটার কোথায় কি আছে কোনটাকে কি বলে সেটা আমি আপনাদেরকে দেখিয়েছি তো আপনি যদি সেই ভিডিওটি না দেখে থাকেন অবশ্যই অবশ্যই এই ভিডিওটা পজ করে অথবা আই বাটনে ক্লিক করে এই ভিডিওটা আপনি দেখে আসুন কারণ এটা হচ্ছে একটা সিরিজ টিউটোরিয়াল যেটা আগের পর্বটি না দেখলে আপনি পরের পর্বটি বুঝতে পারবেন না কারণ এটা হচ্ছে একটা সেইনের মতো আগেরটার সাথে এটার একটা সম্পর্ক আছে তো বন্ধুরা এই ডিসপ্লেটা যদি আপনি না বুঝে থাকেন এবং কোথায় কি আছে সামনে যখন আমি আমার পরবর্তী টিউটোরিয়াল গুলো দেখাবো সেখানে আপনি আমি যে কথাগুলো বলবো আপনি কিন্তু এগুলো কিছুই বুঝবেন না তো এখনই প্লিজ আপনি আগেরটা দেখে আসুন তাহলে আপনি মোটামুটি এক্সেল এর এ টু জেড আপনি বুঝতে পারবেন আর বন্ধুরা ভিডিওটি যেহেতু এটা একটা সিরিজ টিউটোরিয়াল আপনি ভিডিওটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখবেন আদারওয়াইজ আপনি কিন্তু মাসখান থেকে দেখলে কিন্তু আপনি এর ভিডিওটা কিছুই বুঝবেন না তো বন্ধুরা আমার আজকের টিউটোরিয়ালে আমি আসলে কোনো ডিটেইলস বা ডিপে কোনো কিছু দেখাবো না যেটা দেখাবো সেটা হচ্ছে আমি আমার কোর্সটা টোটাল আউটলাইনটা কোথায় কিভাবে কি আছে কিভাবে আমি আপনাদেরকে শেখাবো এবং কোথায় কি আছে কোনটা দিয়ে কি করা হয় এক্সেল এর আসলে কি কাজ এটাই আসলে আমি আপনাদেরকে বোঝানোর একটু চেষ্টা করব যে এক্সেলটা দিয়ে আসলে কি করা হয় এবং কোথায় কি আছে এটার একটা আমি সামারি দেখানোর আপনাদেরকে চেষ্টা করব আগামী পর্ব থেকে আমি আপনাদেরকে ডিটেইলস দেখাবো আর আমার কোর্সটা আমি কিভাবে সাজিয়েছি সেটা আপনাদেরকে একটু ধারণা দেব বন্ধুরা আমি অলরেডি আমি আপনাদেরকে যে টিউটোরিয়াল গুলো দেখাবো এবং টিউটোরিয়াল গুলো সামনে বানাবো সেটার অলরেডি আমি একটা কোর্স আউটলাইন করে ফেলেছি যেখানে অলরেডি 112 টা আমার ডান হয়ে গেছে তো আপনি যদি শেষ পর্যন্ত লেগে থাকেন আমি আশা করি এবং অবশ্যই আপনাকে কনফিডেন্স দিতে পারি আপনি টোটালি এক্সেল এর একজন মাস্টার হয়ে যেতে পারবেন এই মামুন একাডেমি থেকে তো বন্ধুরা আমি আউটলাইনটা একটু যদি দেখি যে এখানে আমি কি করব ঠিক আছে তো सपोज মাইক্রোসফট এক্সেল দিয়ে আসলে কি করা হয় মাইক্রোসফট এক্সেল এর মূল কাজটা হচ্ছে सिंपली भाषा जो बी हिसाब निकेश करा एक कथा आसे एट कखई शेष करा जाए ना एक्सिले क्ज आसले আনলিমিটেড এটাকে লিমিটেশন দিয়ে শেষ করা যাবে না তারপরে যদি বলতে বলা হয় যে আসলে কি কাজ আসলে কাজটা হচ্ছে ক্যালকুলেশন ডাটা প্রেজেন্টেশন এবং ডাটা সামারি করা যে টোটাল জিনিসটাকে পিকটোরিয়াল ভিউ দিবে যে যে কোনো ডাটা সাপোজ আমি এখান থেকে ক্লিক করলাম এবং এখানে ডাটাকে ক্লিক করলাম এই যে দেখেন এটাকে আমার অটোমেটিক একটা এখানে সামারি চলে আসতেছে আবার আমি যদি চাই না আমি এভাবে করব না আমি এখান থেকে একটা চার্ট তৈরি করব আপনি এখানে ডাটাটা ক্লিক করেন এখানে একটা অটোমেটিক চার্ট হয়ে যাচ্ছে অথবা আপনি যদি মনে করেন আমি এখানে ডাটাটা এইভাবে চার্ট তৈরি করব না আমি এখানে ডাটা ক্লিক করার পরে আমি এখানে শুধু এফ ইলেভেন দেবো দেখেন ডাটা অটোমেটিক একটা চার্ট তৈরি হয়ে গেছে আসলে এক কথায় এক্সেলে কি কাজ এটা আসলে বলে শেষ করা যাবে না আপনি কিভাবে কোনভাবে ডিসপ্লে দিবেন এবং কোনভাবে সামারি করবেন কিভাবে চার্ট তৈরি করবেন কিভাবে আপনার ডাটাকে প্রেজেন্ট করবেন টোটালি মাইক্রোসফট এক্সেল দিয়ে আসলে এই কাজগুলো করা হয় এই যে দেখেন সাপোজ আমি এখন এই পেজটা আসি আমি যদি এখানে ক্লিক করে আমাকে প্রথম পেজে নিয়ে যাচ্ছে আমি যদি এখানে আবার আসি আমাকে এখানে নিয়ে আসতেছেন মোটামুটি আপনার বড় বড় ডাটা এবং ছোট ছোট যে ডাটাগুলো আছে সে ডাটাগুলোকে সে ইজিলি যেন রিপ্রেজেন্ট করতে পারে এটাই হচ্ছে আসলে মাইক্রোসফট এক্সেলের একটা কাজ 
এই যে দেখেন কত সুন্দর একটা জিনিস ঠিক আছে এটা দিয়ে আসলে চার্ট দেখানো হয় যে আসলে আমার লেভেলটা কতটুকুতে আছে মোটামুটি আপনি এক্সেল দিয়ে যে কোনো ধরনের হিসাব আপনি এটা দিয়ে করতে পারবেন মেনলি আপনার যে কাজটা করতে স্বাভাবিকভাবে এক ঘন্টা থেকে একশো দিন পর্যন্ত লাগতো বাট সেটা আপনার এক্সেলে এক থেকে দুই মিনিটের মধ্যে করে দেওয়ার ক্ষমতা রাখে তো বন্ধুরা এটাই হচ্ছে আসলে এক্সেলের একটা মোটামুটি যদি আমি সামারি বলি যে যোগ বিয়োগ ভাগ পূরণ অফিস আদালতে যে বড় বড় কাজগুলো আছে ছোট থেকে বড় যে কোনো ধরনের কাজ আপনি ইজিলি করতে পারবেন এটা হচ্ছে মাইক্রোসফট এক্সেল তো বন্ধুরা এবার আমি একটু আপনাদেরকে কিভাবে করাবো সেটা একটু আমি আপনাদেরকে একটু দেখাচ্ছি যে আমার যে টোটাল একশো টিউটোরিয়াল হবে সেটা ধারাবাহিক ডিটেলস এবং কন্টেন্ট আমি কিভাবে সাজিয়েছি সেটা হচ্ছে যেমন এরকম আমি প্রথমে আপনাদেরকে যেটা দেখাবো সেটা হচ্ছে আমি কিভাবে কোর্সটা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত টানবো সেটা একটু বলি আমি এই যে হোম রিবনটা আছে এই হোম রিবনটা ফার্স্টে আমি আলোচনা করব হোম রিবনের মধ্যে আছে যে ক্লিপ বোর্ড ফন্ট অ্যালাইনমেন্ট নাম্বার স্টাইল সেল এডিটিং আমি সাপোজ একটা টিউটোরিয়াল আপনাদেরকে আমি দেখাবো হোম রিবনে কি আছে এই ক্লিপ বোর্ডের ভিতরে এবং এই টোটাল জিনিসগুলোর কাজ কি এবং ফন্ডের কোথায় কি কাজ আছে এটা পরবর্তী টিউটোরিয়ালে এর পরবর্তী টিউটোরিয়ালে অ্যালাইনমেন্টে কোথায় কি আছে এটা দেখাবো এরপরে নাম্বারে কোথায় কি আছে সেটা দেখাবো এভাবে স্টাইল এভাবে এইটা এইটা এরপরে যখন আমার হোম রিবনের কাজ শেষ হয়ে যাবে তখন আমি চলে যাব ইনসার্ট রিবনে তো সেখানে দেখাবো আমি পিভোর টেবিল রিকমেন্ডেড টেবিল এই যে টোটাল জিনিসগুলো আছে অ্যাড ইনস ইলাস্ট্রেশন চার্ট এবং স্পার্ক লাইন ফিল্টার লিঙ্ক টেস্ট এইটা এরপরে দেখাবো হচ্ছে আমি পেজ লে আউট পেজ লে আউটের ভিতরে থিম আছে পেজ সেট আপ আছে স্কেল টু এবং শিট আছে এবং অ্যারেঞ্জ অ্যালাইনমেন্ট যে ব্রিং ফরওয়ার্ড ব্রিং ব্যাক এই জিনিসগুলো আছে এবং এক্সেলের সবচেয়ে সবচেয়ে যে জিনিসটা গুরুত্বপূর্ণ এবং ভাইটাল সেটা হচ্ছে ফর্মুলা রিবন এই ফর্মুলোটাই হচ্ছে আসলে এক্সেলের মূল ফান্ডা এটাই হচ্ছে আসলে এক্সেল তো এই ফর্মুলার উপরে আমি অলরেডি চার পাঁচটা টিউটোরিয়াল আপলোড করে ফেলেছি যেখানে আপনি শতে শতে টিউটোরিয়াল আমার এই চ্যানেলে পাবেন আস্তে আস্তে তো আমি সেটাও ডিজাইন করে ফেলেছি আপনাদেরকে এই ফর্মুলা যেখানে আছে এখানে তিনশো ষাটটার মতো ফর্মুলা আছে এই ষাটটা ফাংশনের মধ্যে তো আমি সেগুলো আস্তে আস্তে আপনাদেরকে দিব এবং নেম ম্যানেজার এবং ডিফাইন ফর্মুলা ফর্মুলা অডিটিং ক্যালকুলেশন এটা হচ্ছে ফর্মুলা ট্যাবের মধ্যে যেটা আছে এটা আমি দেখাবো বাট যেহেতু এটা একটা বেসিক কোর্স আমি জাস্ট এখানে বেসিক ধারণাগুলোই আপনাদেরকে দিব আমি কোনো অ্যাডভান্স লেভেলের ধারণা দিব না অ্যাডভান্স লেভেলের জন্য আমার আলাদা কোর্স হবে ইন্টারমিডিয়েট লেভেলের জন্য আলাদা কোর্স হবে এবং এই ফাংশনের জন্য আপনি আলাদা একটা প্লে লিস্ট পাবেন যেখানে এক্সেলের সমস্ত ফাংশনগুলো আপনি পাবেন এরপরে দেখাবো হচ্ছে ডাটা এই ডাটার যে রিবনটা আছে এই ডাটা রিবনে কি কাজ গেট এক্সটার্নাল ডাটা আপনার অন্য যে এক্সটার্নাল সোর্স আছে সেখান থেকে আপনি ডাটাটা কিভাবে আনবেন এবং কানেকশন কিভাবে করবেন সেই ডাটার এবং সবচেয়ে যে জিনিসটা বেশি ব্যবহৃত হয় সেটা হচ্ছে শর্ট অ্যান্ড ফিল্টার এবং টেস্ট টু কলাম ডাটা টুলস ফোরকাস্ট এখানে গ্রুপ আন গ্রুপ সাব টোটাল কিছু ব্যাপার আছে এই জিনিসগুলো এরপরে আছে হচ্ছে রিভিউ রিভিউতে কোথায় কি আছে আপনি কমেন্টস কিভাবে অ্যাড করবেন ডাটাটাকে কিভাবে প্রোটেক্ট করবেন শিটটাকে কিভাবে প্রোটেক্ট করবেন এবং আপনি যা লিখেছেন সেই ডাটাটাকে কিভাবে কারেক্ট করবেন স্প্লিং বের করবেন সেই জিনিসটা এবং ভিউ আপনি এই যে ডিসপ্লেটা আছে এই যে ইন্টারফেসটা আছে আপনি এটাকে কিভাবে ভিউ করতে চান সেই জিনিসটাই আসলে এই ভিউ মেনুর কাজ এবং এখানে আপনি এই যে পেজ যে লে আউট আছে পেজ লে আউটটা কিভাবে দেখবেন এখানে ফ্রিজ আছে টোটাল জিনিসটা এখানে দেয়া আছে তো বন্ধুরা আমি আপনাদেরকে এইভাবে সিরিয়ালি স্টেপ বাই স্টেপ এই রিবন এই ট্যাব এই ট্যাব এই রিবন এই যে এইটা সিরিয়ালি আমি এই জিনিসগুলো একটার পর একটা দেখানোর চেষ্টা করব এগুলোর ভিতরে দেখেন আবার পকেটের মধ্যে পকেট মানে পাঞ্জাবের মধ্যে যেরকম পকেট থাকে না সেরকম অনেকের আবার আসে দেখা যায় ভিতরে আবার পকেট আছে তো সেরকম এগুলো দেখেন প্রত্যেকটা পকেটের মধ্যে আর একটা পকেট মানে জামার মধ্যে পকেট চোরাই পকেটের মধ্যে আর একটা পকেট এই জিনিসগুলো দেখাতে আসলে অনেক অনেক সময় লাগবে এবং এটা একটা ডিটেলস টিউটোরিয়াল হবে এবং আপনি এখানে ইলাবরোড ধারণা পাবেন যেখানে মাইক্রোসফট এক্সেলের এসেন্সিয়ালের উপরে এ টু জেড টোটাল একটা কোর্স যেখানে একটি কমপ্লিট ধারণা পাবেন তো আশা করি আপনি যদি এই কোর্সটার সাথে লেগে থাকেন আমি আপনাকে কনফিডেন্স দিতে পারি আপনি এখান থেকে একজন এক্সেলের মাস্টার হয়ে যেতে পারবেন এবং আপনার যখন এই বেসিক কোর্সটা হবে তখন আপনি যে কোনো ধরনের অ্যাডভান্স লেভেলের কোর্স করতে পারবেন আর আমি এই যে বেসিক কোর্সটা দিব এটা আমি অনবরত একা এক নাগারে দিয়ে যাব না যে আজকে একটা কালকে একটা এভাবে না আজকে আমি আপনাদেরকে বেসিক একটা কোর্সেরটা দিব আগামীকালকে আবার একটা ফাংশনেরটা দিব এরপরে আবার একটা টিপস অ্যান্ড ট্রিক্সের দিব আবার কিছুদিনের
যে এক্সেল ভিবিএ আছে সেটার উপর আমি কিছু টিউটোরিয়াল দেব তো বন্ধুরা আমি আশা করতেছি যে আমি আমার যে টিউটোরিয়ালটা হবে এবং যে ইন্টারফেসটা আলোচনা হবে যে টোটাল কন্টেন্টটা হবে সেই কন্টেন্টটা আমি মনে হয় আপনাদেরকে একটু ধারণা দিতে পেরেছি যে আমার মাইক্রোসফট এক্সেলের যে এসেনশিয়াল কোর্সটা হবে টোটাল সামারিটা কি হবে সেটা আমি আপনাদেরকে দেখাবো আর একটু বলে নেই এই যে আপনার হোম রিবন দেখতে পাচ্ছেন আসলে এসেনশিয়ালদের জন্য এই হোম রিবনটা হচ্ছে সবচেয়ে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যেমন দেখেন এখানে যে কাজগুলো করা আছে আমার এই টোটালটাই হচ্ছে এই হোম রিবনের দিয়ে করা আসলে আমি যদি এখানে ক্লিক করি দেখেন অটোমেটিক আমাকে অন্য একটা সিটে সে নিয়ে যাচ্ছে এইটা কোথায় আছে যেমন আমরা যে কোনো কিছু সুসিপত্র বলে না যাকে এই যে সেই সুসিপত্র আমি এটা যেতে চাচ্ছি এই যে আমাকে অটোমেটিক নিয়ে যাচ্ছে আমি আবার সেই আমার সেই জায়গাটা যেতে চাচ্ছি সেখানে আমার চলে যাচ্ছে আবার আমি এটাই যেতে চাচ্ছি আবার আমাকে অটোমেটিক নিয়ে যাচ্ছে মোট কথা হচ্ছে ডায়নামিক কিছু এখানে লিঙ্ক করা আছে আর বন্ধুরা আপনার এই টিউটোরিয়াল দেখাকালীন সময় আপনাদের যদি নিজেদের কোনো রিকমেন্ডেশন থাকে এবং আপনাদের যদি কোনো রিকোয়েস্টেড ভিডিও থাকে কাইন্ডলি আমাকে আপনারা সেটা কমেন্টসে জানাবেন আমি চেষ্টা করব সেখান থেকে আপনাদেরকে সেই বিষয়ের উপরে টিউটোরিয়াল দেওয়ার জন্য আমি মোটামুটি আপনাদেরকে একটা অবয়ব ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করব বাট আপনি ইন্টারমিডিয়েট লেভেল পর্যন্ত কাজ আপনি সব কিছুই করতে পারবেন যে একটা কাজকে আপনি কিভাবে প্রজেক্ট আকারে দেখাবেন কত সুন্দর করে আপনি সেটাকে প্রেজেন্ট করতে পারেন সেই জিনিসটা এখানে টোটালি আলোচনা হবে তো বন্ধুরা আশা করি আপনারা আমার টোটাল উদ্দেশ্যটা এবং আমার যে কন্টেন্টটা হবে যে প্লে হবে যে চ্যানেলটা দ্বারা করাবো এবং এই যে কোর্সটা আমি ডিটেলস দেখাবো তো বন্ধুরা পার্ট থ্রির জন্য আপনারা অপেক্ষায় থাকুন বন্ধুরা আপনারা যদি আমার ভাইরাল হওয়া ভিডিওগুলো এখনো না দেখে থাকেন এখান থেকে ক্লিক করে সেই ভিডিওগুলো আপনি দেখে আসতে পারেন আর আপনি যদি আমার চ্যানেলটি এখনো সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন এই লোকতে ক্লিক করে এখনই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখুন বন্ধুরা পরবর্তী ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে মামুন একাডেমি থেকে আমি আব্দুল্লাহ আল মামুন আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ